ഒരു ആഗസ്റ്റ് എട്ട് കൂടി കൊടുങ്ങല്ലൂരിന് മുന്നിലൂടെ കടന്നുപോയി കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ കറുത്ത ദിനം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിലെ ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കലാപത്തിന് തുല്യമായ സമരവും അതിനെ നേരിടാൻ കഴിയാതെ വന്നതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പോലീസ് വെടിവയ്പും മരണവും പിന്നീട് നടന്ന പോലീസ് തേർവാഴ്ചയുമെല്ലാം കൊടുങ്ങല്ലൂരുകാർക്ക് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിലെ നടക്കുന്ന ഓർമ്മകളാണ് സൈക്കിളിൽ ഓവർലോഡ് കയറിയ രണ്ട് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലീസുകാരൻ മർദ്ദിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ വിദ്യാർത്ഥി സമരമാണ് നാടിളകി മറിഞ്ഞ അക്രമമായി മാറിയത് രാഷ്ട്രീയ ഭേദമില്ലാതെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരംഭിച്ച പഠിപ്പുമുടക്ക് സമരം നാട്ടുകാർ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു പ്രകടനമായി എത്തിയ നാട്ടുകാർ നഗരത്തിൽ പോലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടി കല്ലേറിന് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാകാതെ എണ്ണത്തിൽ കുറവായ പോലീസ് പിൻവാങ്ങി കല്ലേറിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഓടുമേഞ്ഞ മേൽക്കുര ഏറെക്കുറെ തകർന്നു തുടർന്നാണ് നാടിനെ നടക്കിയ വെടിവയ്പ് നടന്നത് ഇളകി മറിഞ്ഞ ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനാകാതെ വന്നതിനെ തുടർന്ന് പോലീസുകാരിൽ ഒരാൾ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ വെടിവെക്കുകയായിരുന്നു വെടിവയ്പിൽ ചന്തപ്പുര സ്വദേശിയായ ചുമട്ട് തൊഴിലാളി ലത്തീഫാണ് മരിച്ചത് വെടിവയ്പിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർക്ക് സാരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു ഇതോടെ ജനങ്ങൾ പിൻവാങ്ങി തുടർന്ന് പോലീസിന്റെ ഊഴമായിരുന്നു തൃശൂർ എ ആർ ക്യാമ്പിൽ നിന്നും മറ്റുമെത്തിയ സായുധ പോലീസ് നഗരത്തിൽ അഴിഞ്ഞാടി കണ്ണിൽ കണ്ടവരെയെല്ലാം തല്ലിയൊതുക്കിയ പോലീസ് ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന രോഗികളെ പോലും വെറുതെ വിട്ടില്ല മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ട ലാത്തി ചാർജിൽ പരിക്കേറ്റത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്കാണ് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിലെ പോലീസ് വെടിവയ്പ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്റെ മനസ്സിലേൽപ്പിച്ച മുറിവുണങ്ങാൻ നാളേറെ എടുത്തു തുടർന്ന് ഏറെക്കാലം ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് പ്രതിഷേധ ദിനമായി ആചരിച്ചു വന്നു വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിലെ വെടിവയ്പ് അറിയാക്കഥയായി പഴയ തലമുറയ്ക്കാകട്ടെ ഉള്ളുനീർന്ന ഓർമ്മയും ടി സി വി ന്യൂസ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ